ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం గ్రిడ్ వ్యూ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది గ్రిడ్ వ్యూ అందులో మనం బౌండ్ ఫీల్ తోటి ఎలా వర్క్ చేయాలన్నది నేర్చుకున్నాము సో ఈరోజు మనం బౌండ్ ఫీల్ తో పాటుగా ఇంకా మిగతా కొన్ని ట్యాక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటన్ ఫీల్డ్ చెక్ బాక్స్ ఫీల్డ్ కమాండ్ ఫీల్డ్ డైనమిక్ ఫీల్డ్ దీస్ థింగ్స్ వీటి గురించి తెలుసుకుందాము అయితే అన్నీ కాకుండా ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవి మాత్రం నేను ఇక్కడ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను బట్ వర్కింగ్ విత్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో సేమ్ అయితే దానికోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే గ్రిడ్ వ్యూ అదర్ టెంప్లెట్స్ అని చెప్పేసి ఒక న్యూ పేజ్ తీసుకున్నాను యూ కెన్ సీ హియో అన్ని మీకు తెలిసినటువంటివి తర్వాత గ్రిడ్ వ్యూ తీసుకుని ఆటో జనరేట్ కాలమ్స్ ఫార్మ్స్ పెట్టా తర్వాత బౌండ్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి రిలేటెడ్గా ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి మనకి డేటాబేస్లో ఈ ఫైవ్ కాలమ్స్కి సంబంధించి నేను ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నామో అవి ఇక్కడ నేను కంటిన్యూ చేశాను ఫర్దర్ షీషార్ప్ కోడ్కి వచ్చినట్లయితే బేసిక్ థింగ్స్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయడం డేటాను బైండ్ చేయడం కూడా నేను కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది నా ఒకసారి దీన్ని రన్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ సీ డేటాబేస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి రికార్డ్ని కూడా మనకి ఇది సింగిల్ పేజ్లో చూపించేస్తుంది ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇక్కడ మనం పేజింగ్ కానీ షార్టింగ్ కానీ ఏది కూడా ఉపయోగించలేదు రైట్ దిస్ ఇస్ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఈ బౌండ్ ఫీల్డ్తో పాటుగా మిగతా కంట్రోల్స్ని ఎలా వాడాలి అనేది మీకు స్మాల్ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను నేను నాకు చిన్న ఇంట్రడక్షన్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఏం చేసాము ఒక ఎడిట్ చేయాలంటే దెన్ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మనం ప్రాపర్టీస్లో ఆటో ఎడిట్ బటన్ని ట్రూ పెట్టడం జరిగింది ఆటో జనరేట్ ఎడిట్ బటన్ ట్రూ పెడితే మీకు ఆటోమేటిక్గా బటన్ వచ్చింది అయితే ఈసారి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఆ బటన్ని ఈ ఫీల్డ్స్ ద్వారా తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న దేని గురించి అంటే కమాండ్ ఫీల్డ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం దిస్ వన్ కమాండ్ ఫీల్డ్ సీ కమాండ్ ఫీల్డ్ అనేది ఆల్రెడీ మనం బటన్ తోటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం రైట్ కమాండ్ వాట్ ఈస్ కమాండ్ అనేది అయితే ఆ కమాండ్ రిలేటెడ్గా కాదు ఇది సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ బటన్ టైప్ బటన్ టైప్లో త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అది బటనా ఇమేజా లింకా అంటే ఒకసారి మీరు ఫిజికల్ వ్యూ చూడండి దెన్ యూ విల్ గెట్ ఐడియా నేను ఇక్కడ బటన్ తీసుకుంటున్నాను తర్వాత ఎడిట్ టెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ ఎడిట్ కావాలితే ఎడిట్ టెక్స్ట్ డిలీట్ కావాలితే డిలీట్ టెక్స్ట్ అప్డేట్ కావాలితే అప్డేట్ టెక్స్ట్ అంటే మనకి నార్మల్గా బటన్స్ ఏముంటాయి ఎడిట్ ఉంటుంది అప్డేట్ ఉంటుంది క్యాన్సిల్ ఉంటుంది దాంతోపాటు డిలీట్ ఉంటుంది వీటిని యూ కెన్ ఇక్కడ మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎడిట్ బటన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఎడిట్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏ టెక్స్ట్ కావాలితే అది చూపించండి రైట్ ఒకసారి డిజైన్కి వెళ్ళినట్లయితే యూ కెన్ సీ ద వ్యూ బట్ ఇక్కడ మీకు బటన్ కనిపించు సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ జెండర్ కాంటాక్ట్ లాస్ట్లో మీకు బటన్ కనిపించకుండా ఏం కనిపిస్తుంది ఎంటీ రో కనిపిస్తుంది రైట్ ఎంటీ కాలమ్స్ మొత్తం సో ఎందుకు అంటే here we have one more option show edit button pati the cancel button avachu delete button avachu idi mere em cheyalante true pettali true pettina appudu maatrame meeku akkada button kanipistundi so aithe akkada meeku button endu kanipistundante button type meeru button teeskunnaru kabatti ippudu nenu link teeskunte meeku akkada em kanipistundi link type kanipistundi so idi okati raayadam valla meeru you can access ఎడిట్ అప్డేట్ క్యాన్సిల్ త్రీ బటన్స్ కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు రైట్ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓకే ఇప్పుడు ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే జనరల్గా ఏం జరగాలి ఇది ఎడిటబుల్ మోడ్లోకి మారాలి సో సేమ్ దీనికి మనం ప్రత్యేకించి రాసేది ఏముండదు ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో రో ఎడిటింగ్ సో అదే ఈవెంట్ దీనికి రైట్ చేయాలి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది ఏం చూపిస్తుంది మీకు యాజ్ యూజువల్గా ఎర్ర చూపిస్తుంది ఎందుకంటే రో ఎడిటింగ్ అనేది రైట్ చేయలేదు కాబట్టి సో దాన్ని ఏం చేస్తారు ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి జస్ట్ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్టీస్లో ఈవెంట్స్కి వెళ్ళి ఈవెంట్లో రో ఎడిటింగ్ అన్న దాన్ని మీరు తీసుకుని సేమ్ కోడ్ రిపీటెడ్ కోడ్ నో న్యూ వన్ జస్ట్ గ్రిడ్ వ్యూ డాట్ ఎడిట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఎలా వస్తుంది ఈ డాట్ న్యూ ఎడిట్ ఇండెక్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనం గెట్ డేటా మెథడ్ని కాల్ చేయాలి సో ఇవన్నీ ఎందుకు కాల్ చేయాలన్నది కూడా మనం నేర్చుకున్నాం గెట్ డేటా మెథడ్ని కాల్ చేయకపోతే మీరు టూ టైమ్స్ ఆ ఈవెంట్ రైట్ చేస్తాను కానీ 
అది ఎడిటబుల్ మోడ్లోకి వెళ్ళు సో నవ్ రన్ దిస్ అంటే ఇక్కడ మీరు కొత్తగా చేసేది ఏం లేదు ఆ బౌండ్ ఫీల్డ్తో ఆటోమేటిక్గా ఎడిట్ బటన్ తీసుకోకుండా మీరు కమాండ్ ఫీల్డ్ తీసుకుని దాంట్లో ఉండేటువంటి ఎడిట్ బటన్ ద్వారా వర్క్ చేస్తున్నాం అనమాట నా క్లిక్ ఆన్ ఎనీ రికార్డ్ సో ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమవుతుంది ఎడిటబుల్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఈ సీరియల్ నెంబర్ ఎడిటబుల్ మోడ్లోకి రాకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేయాలన్నది మనం లాస్ట్ వీడియోలో చూసాము సో దాన్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది నవ్ అప్డేట్ అయినా క్యాన్సిల్ బట్టన్ అయినా పని చేయాలంటే వి నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్ అగైన్ అప్డేట్కి రో అప్డేటింగ్కి క్యాన్సిల్కి రో ఎడిటింగ్ క్యాన్సిల్ అనే ఈవెంట్స్ని రైట్ చేయాలి లేదు అంటే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి కామన్ థింగ్స్ అనమాట ఇదే విధంగా మీకు డిలీట్ బటన్ కావాలనుకోండి జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు ప్రత్యేకించి మళ్ళీ మీరు ఇంకొకటి రాయవలసిన అవసరం లేదు సో ఇదే కమాండ్ ఫీల్డ్లో యూ కెన్ రైట్ డౌన్ హియో ఏం చేస్తారంటే డిలీట్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు డిలీట్ ఆర్ రిమూవ్ మీకు ఏది కావాలితే అది మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు దెన్ మీరు మర్చిపోకూడదు ఏంటి షో డిలీట్ బటన్ ఈక్వల్ టు బై డిఫాల్ట్ ఇది ఫాల్స్ ఉంటుంది మీరు దీన్ని ట్రూ కింద చేయాలి సో ఆటోమేటిక్ మీకు ఎడిట్ బటన్తో పాటు డిలీట్ బటన్ కూడా వస్తుంది సో డిలీట్ బటన్ పని చేయాలంటే ఆ ఈవెంట్ ఏం చేయాలి రో డిలీటింగ్ అనే ఈవెంట్లో మనకు కోడ్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది సో వాల్యూస్ని ట్రాప్ చేయడం దాని తర్వాత మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఏదైతే చూసామో అదే కోడ్ మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా కమాండ్ ఫీల్డ్ తోటి వర్క్ చేయొచ్చు నవ్ కమాండ్ ఫీల్డ్తో పాటుగా నెక్స్ట్ మనకి తెలుసుకోవాల్సింది మరొకటి ఏంటంటే బటన్ ఫీల్డ్ సో దీన్ని నేను కామెంట్లో పెడుతున్నాను సో నా హౌ టు వర్క్ విత్ ద బటన్ ఫీల్డ్ వెరీ సింపుల్ ఇది కూడా యాజ్ యూజువల్గానే బటన్ ఫీల్డ్ తోటి మనకి ఆప్షన్స్ సేమ్ బటన్ టైప్ అని ఉంటుంది బటన్ టైప్ మీకు బటన్ కావాలా ఇమేజ్ యూ కెన్ టేక్ ఇమేజ్ ఆల్సో మీకు ఏదైనా డిజైన్ చేసిన ఇమేజ్ ఉంటే సో ఆ బటన్ ప్లేస్లో మీకు ఆ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది చూడడానికి కదా అందంగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో నా గో ఫర్ లింక్ బటన్ దెన్ కమాండ్ నేమ్ హియర్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ ఉంది అనమాట కమాండ్ నేమ్ కమాండ్ నేమ్ అంటే సో సి ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్లిసిట్ వాల్యూ మీరు దానికి పంపించాలనుకోండి షీ షార్ప్ బ్యాక్ అండ్ కోడ్కి దాన్ని కమాండ్ నేమ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ బటన్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఎడిట్ కదా సో ఎడిట్ లాగానే మనం ఏం తీసుకుంటాము డిలీట్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే అప్డేట్ తీసుకోవచ్చు అయితే మనం ఏ బటన్ క్లిక్ చేసామన్నది తెలియడం కోసం మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎడిట్ అనేది తీసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో మీరు ఎడిట్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ఎడిట్ ఎందుకు తీసుకోవాలని నేను అంటున్నాను అంటే సి దెన్ ఇది కొంచెం పక్కన పెడదాము దెన్ మేక్ ద టెక్స్ట్ యాజ్ ఎడిట్ కమాండ్ నేమ్ అనేది ఎలా వాడాలి అని తెలుసుకోవడం ఇక్కడ మన ఇంటెక్షన్ సో మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎడిట్ రైట్ రన్ దిస్ ఓకే సీ దిస్ బై డిఫాల్ట్గా మీరు ఎడిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమవుతుంది ఎడిటబుల్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే హియర్ ఆల్రెడీ మనకి రో ఎడిటింగ్ అన్నది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అయితే ఈ రో ఎడిటింగే కాకుండా వీ హ్యావ్ అదర్ ఈవెంట్స్ ఆల్సో ఆ ఈవెంట్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిన ఈవెంట్ ఏంటంటే రో కమాండ్ అని ఉంటుంది సో మీరు ఆ రో కమాండ్ గో టు ద ఈవెంట్ అండ్ రో కమాండ్ ఈ రో రో కమాండ్లో మీరు చూసినట్లయితే హియర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద కమాండ్ నేమ్ అండ్ కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట అంటే రో ఎడిటింగ్ రో అప్డేటింగ్ అంటే ఈ ఈవెంట్లన్నీ అంటే సపోజ్ మీరు రో ఎడిటింగ్ రో అప్డేటింగ్ రో ఎడిటింగ్ క్యాన్సిల్ ఈ మూడు ఈవెంట్లు వాడే బదులుగా ఈ రో కమాండ్ మాత్రమే ఉపయోగించి మొత్తం మీరు అక్కడ ఎడిట్ అప్డేట్ క్యాన్సిల్ దానికి సంబంధించిన కోడ్ అంతా కూడా ఈ సింగిల్ ఈవెంట్లో రాయచ్చు అనమాట అప్పుడు ఎలా ట్రేస్ చేస్తాం అంటే కమాండ్ నేమ్ని బట్టి ట్రై చేస్తాం అంటే యూజర్ ఎడిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మనం ఏం చే ఏం రాస్తున్నాము ఎడిట్ అని ఇస్తున్నాం బటన్కి సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తాను ఈ డాట్ కమాండ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఎడిట్ సో ఎడిట్ ఎడిట్ చేయడానికి కావాల్సిన స్టెప్స్ అని నేను ఇక్కడ రాస్తాను అనమాట అదేవిధంగా సపోజ్ డిలీట్ అనుకోండి ఈ డాట్ కమాండ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు డిలీట్ డిలీట్కి సంబంధించిన కోడ్ నేను ఇక్కడ ఈ స్కోప్లో రాసుకుంటాను ఈ విధంగా మనకి కమాండ్ నేను ఉపయోగపడుతుంది 
అయితే ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకోటి ఏంటంటే సో ఇంట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు యూజర్ ఏ రో మీద క్లిక్ చేశాడు అన్నది కూడా ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా పాస్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈ డాట్తో కమాండ్ నేమ్ ఎలా ఉందో కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఉంటుంది ఈ కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే యూజర్ క్లిక్ చేసినటువంటి రో ఇండెక్స్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో సిహో నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను ఆబ్జెక్ట్ టైప్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఇంటి జరి కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను కన్వర్ట్ చేసి బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టినట్లయితే ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చిందంటే యూ క్యాన్ ట్రేస్ ద రో కదా దిస్ థింగ్ యూ నో గ్రిడ్ వ్యూ రో రో ఈక్వల్ టు గ్రిడ్ వ్యూ డాట్ రోస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆ రోని ఫైండ్ అవుట్ చేశారో ఫైండ్ కంట్రోల్ ద్వారా యూ క్యాన్ లేదా సెల్స్ సెల్స్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి కోడ్ రాసుకుని యూ క్యాన్ ట్రేస్ ద వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ద రో సో అదంతా మన ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తున్నాము నవ్ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టున్నాం కదా ఆల్రెడీ నో సి వాట్ హ్యాపెన్స్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ సో రో కమాండ్ రైజ్ అయింది నవ్ యూ క్యాన్ సి మనం దేని మీద క్లిక్ చేసాం ఫిఫ్త్ రికార్డ్ మీద క్లిక్ చేయడం జరిగింది సో ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫోర్ సో ఆ రికార్డ్ మొత్తం ట్రేట్ చేసి మనం ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన కోడ్ మీరు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఇది ఒక పద్ధతి గ్రిడ్ వ్యూ ఉపయోగించి చాలా రకాలుగా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఒక పద్ధతి ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడితే మీరు దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అయితే ఈ రో కమాండ్ ఈ కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ కమాండ్ నేమ్ కానీ ఒకవేళ మీరు ఈ టెంప్లెట్ ఫీల్డ్లో వీ హ్యావ్ ఎనదర్ ఆప్షన్ అదేంటంటే టెంప్లెట్ ఫీల్డ్ ఇలా టెంప్లెట్ ఫీల్డ్ వాడి మీరు ఇక్కడ హెడర్ టెంప్లెట్ ఐటమ్ టెంప్లెట్ అని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాము అది వాడినప్పుడు కంపల్సరిగా మీకు ఆ కమాండ్ నేము కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అవి లేకుండా మనం చేసే ఛాన్సెస్ తక్కువగా ఉంటాయి సో ఎనీవే ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాం అంటే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ విత్ గ్రిడ్ వ్యూ అనేది తెలుసుకుంటున్నాము రైట్ సో ఇంకా ఇంకా ఫైనల్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చెక్ బాక్స్ ఫీల్డ్ ఇది కూడా చాలా సందర్భాల్లో మనకి ఉపయోగపడుతుంది సో దీన్ని నేను కామెంట్ చేస్తున్నాను నా చెక్ బాక్స్ ఫీల్డ్కి ఎలా రాస్తాము ఏఎస్పి చెక్ బాక్స్ ఫీల్డ్ దీంతో మనకి డేటా ఫీల్డ్ అని ఉంటుంది అయితే ఈ డేటా ఫీల్డ్ ఏమి ఇస్తాం మనం చెక్ బాక్స్ అది చెక్ చేస్తుందా లేదా అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే బులియన్ వాల్యూ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మరి ఎలా ఇస్తాం చూద్దాం డేటా ఫీల్డ్ దెన్ అండ్ దిస్ వన్ మిగతా ఇంకా ఉంటాయి కానీ ఆప్షనల్ అనమాట ఇవైతే మ్యాండేటరీ మనకి రైట్ అయితే ఇప్పుడు దీనికి డేటా ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే ఎర్ర వస్తుంది డేటా ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దెన్ జస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ వన్ స్టార్ బదులుగా నేను ఏం చేస్తున్నాను సీరియల్ నెంబర్ కామా ఫస్ట్ నేమ్ కామా సెకండ్ నేమ్ కామా ఎందుకంటే నా డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ అలా ఉంది సీరియల్ నెంబర్ ఫస్ట్ నేమ్ సారీ లాస్ట్ నేమ్ ఇది జెండర్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అక్కడ ఉన్న వాటిని నేను ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్ జస్ట్ ఐమ్ రైటింగ్ దిస్ జెండర్ కామా ఫైనల్లీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే అప్పుడు అక్కడ చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా ఆ చెక్ బాక్స్ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ హ్యాస్ ఈజ్ టు అని చెప్పేసి ఒక చిన్నది అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇది మనకి ఏమిస్తుందంటే ఫాల్స్ అనేది వస్తుంది ఆ కాలం నేమ్ కింద ఏం తీసుకున్నాను నేను ఈజ్ టూ అని తీసుకున్నాను ఈ ఈజ్ టూ తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ పెడతాను బెటర్ ఈ చెక్ బాక్స్ ఉంది నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ పెడతాం సీరియల్ నెంబర్ కన్నా ముందు దిస్ ఈస్ నవ్ రన్ దిస్ చూడండి ఇక్కడ మనకి చెక్ బాక్సెస్ వచ్చినాయి బై డిఫాల్ట్ అన్నీ కూడా అన్చెక్ చేస్తున్నాయి నవ్ సే దిస్ ఈ ఫాల్స్ బదులుగా నేను ఏం చేస్తున్నాను దిస్ టైం ట్రూ పెడుతున్నాను ట్రూ పెట్టి రన్ చేసినట్లయితే మొత్తం చెక్ బాక్సెస్ అన్నీ కూడా చెక్ చేస్తుంటాయి అంటే వీ కెన్ డూ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇది ఒక పద్ధతి ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్గా మనం చెక్ బాక్స్ ఫీల్స్ తీసుకోవచ్చు ఐటమ్ టెంప్లెట్ ద్వారా తీసుకుని దాని కూడా మనం అలాగా చేయొచ్చు అనమాట సిరీస్ బై డిఫాల్ట్ ఇవి ఏమన్నాయి చెక్ చేస్తున్నాయి సో ఈ విధంగా మనం చెక్ బాక్స్ ఫీల్ని 
ఉపయోగించవచ్చు అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు దీన్ని ఎలా ట్రేస్ చేయాలి వెరీ సింపుల్ మనం ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే రోతో సెల్స్ తోటి కంట్రోల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో అదేవిధంగా దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మీకు ఎక్కడైతే అవసరమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రోన్ నేను ట్రాప్ చేశాను ఇక్కడ ఏం చేస్తాము దట్ ఈస్ అ చెక్ బాక్స్ సో చెక్ బాక్స్ సిహెచ్కే యునో మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రోడ్ డాట్ ఇక్కడ మనకి కంట్రోల్ నేమ్ తెలీదు కాబట్టి ఏం తీసుకుంటాము సెల్స్ తీసుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూస్తున్నాము సెల్స్ ఆఫ్ మనకి ఫస్ట్ సెల్లో ఉంది కదా చెక్ బాక్స్ కాబట్టి జీరో ఇస్తున్నాను రైట్ దెన్ కంట్రోల్ ఒకటే ఉంది కదా సో కంట్రోల్ ఆఫ్ జీరో అయితే ఈ టైప్ ఏంటి టైప్ చెక్ బాక్స్ అని మనకి క్లియర్గా తెలుసు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే దాన్ని చెక్ బాక్స్ కింద పెడతాను రైట్ ఈ విధంగా మనం సేమ్ యాస్టీస్కి ఇదంతా మనం ఇంత ముందు నేర్చుకున్నది బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే జస్ట్ చెక్ బాక్స్ ఫీల్డ్ దిస్ ఫీ రైట్ ఈ విధంగా మనం ఈ డిఫరెంట్ బటన్ ఫీల్డ్ కమాండ్ ఫీల్డ్ చెక్ బాక్స్ ఫీల్డ్ తోటి వర్క్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ థింగ్ ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సింది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అయింది ఫైనల్గా మనకి టెంప్లెట్ ఫీల్డ్ ఉంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ టెంప్లెట్ ఫీల్డ్ గురించి తెలుసుకుని ఈ గ్రిడ్ వే గురించి ముగించేసి నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోదాం రైట్ సి